자 오늘 아, 제지 헌신 예배를 하나님께 드립니다. And we're giving this worship dedicating to the lay leaders. 우리 제직들은 그리스도의 몸된 교회를 섬기는 사람들입니다. And all the lay leaders are here to serve the body of Christ. 자 그래서 여러분들에게 하나님께서 오늘 은혜와 긍일과 평강으로 충만하게 역사하실 것입니다. And will, God will bless you with His mercy, God, peace, and love. 어떻게 우리처럼 연약한 사람이 교회를 섬길 수 있을까요? And how someone weak as us can serve the church? 자 하나님의 말씀대로 하면 됩니다. It's because we have to follow the word of God. 아 특별히 우리 디모데전서는 우리 목회자 우리 중직자에게 주시는 말씀입니다. And Timothy is talking about the message given to the pastors and the lay leaders. 우리 성경의 가르침 그대로 하면 됩니다. And we just have to do exactly how it is taught in the Bible. 자 우리 말에 우리 재직들 성도들을 통해서 우리 교회가 회복되고 세계 복음화의 언약이 이루어질 줄로 믿습니다. And I believe that through the lay leaders and church officers, this church can rise up. 자 그러면은 오늘 말씀의 제목. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. And the sermon title, Fight the Good Fight of Faith. 지금 사도 바울이 그 교회 목회자요 지도자인 디모데에게 주는 말씀이죠. And Apostle Paul is giving this message to Timothy, who is the minister there. 여러분 오늘 이 디모데전서 마지막 부분 가장 중요한 말씀입니다. And First Timothy, the last, uh, the ending of First Timothy, it's very important. 어떻게 우리들이 날마다 싸워서 승리할 수 있을까요? And how can we fight every day and win and be victorious? 여러분 세상은 점점 더 악해집니다. And the world is getting darker and eviler. 여러분 지금 전 세계 지금 전쟁 중에 있습니다. And there's so many wars coming around. 지금 이스라엘과 팔레스타인이 전쟁 중에 있고. Like Israel and Palestine. 러시아와 우크라이나가 지금 전쟁 중에 있고. And like Ukraine and Russia. 지금 중국과 전 세계 나라가 지금 위기 가운데 있어요. And there are this world is facing disaster with China and the rest of the world. 이런 악한 세대에서 우리가 어떻게 평안하고 싸움에 승리할 수 있을까요? And how can we be peaceful and win this fight? 오늘은 말씀만 붙잡으면 됩니다. Just hold on to the word of God. 그래 믿음의 선한 싸움을 싸워라. And just fight a good fight of faith. 자, 그러게 여러분들이 제일 첫 번째 붙잡을 게 있어요. And yet there's only this the first thing that you need to hold on to. 여러분 우리 재직들 중직들은 뭐 열심히 일하는 사람이 아닙니다. And the church office and the lay leaders you don't need to work hard. 자, 디모데전서 6장 11절 말씀을 먼저 봅시다. 붙잡읍시다. Let's look at 1 Timothy chapter 6 verse 11. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르라. But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfast gentleness. 여러분, 우리가 어떻게 세상에서 또 영적 싸움에 승리할 수 있을까요? And how can we win the spiritual fight in this world? 첫 번째, 나의 오직의 신분을 알고 누리면 됩니다. Is enjoying the identity of my only. 지금 디모데는 젊은 나이에 에베소 교회. And Timothy is the minister of this church in Ephesus. And he's a very young person. It's so hard for him. But Apostle Paul is giving this important message to Timothy. 여러분 예수님은 많은 모르는 사람을 사랑하지만은 소수 제자에게 집중했어요. But Jesus loved everyone, but he focused on his core disciples. 정확한 복음 깨달은 한 사람이 한 교회 한 나라를 살리는 것입니다. And it's just that one disciple who knows the accurate gospel saved that one region and one church. 바울도 가장 정확한 복음을 최고 사랑하는 디모데에게 집중을 했어요. And Paul, he focused his attention on Timothy who loved the gospel. 바울은 알고 있어요. Paul knew. 한 사람이 살아나면은 한 나라 한 시대가 살아난다는 것을 바울은 확실하게 믿고 있어요. Paul knew that if one person can rise up, then the whole world and the whole, the whole century can. 그래서 saved. 우리 인만엘 교회 모든 중직자 렘너 여러분 한 사람이 중요합니다. That's why everyone here, that one person is important. 즉 하나님이 보는 나의 신분이 뭐냐는 거예요. And what is the identity that God looks at us? 나의 신분을 알고 누리는 것입니다. You have to know your identity and enjoy it. 
지금 바울이 디모데에게 뭐라고 불렀습니까? What is Paul telling Timothy? 오직 나 하나님의 사람. Oh, the man of God. 지금 에베소 교회가 여러 가지에 막 이단과 다른 복음으로 문제가 와 있어요. The church of Ephesus, they are facing so many problems. 그런데 바울은 다 알고 있어요. But Paul knew everything. 그 답을 알고 있어요. He knows the answer. 복음을 가진 디모데 한 사람이 완전하게 복음 누리고 살아나면은 교회가 살아난다는 걸 알고 있어요. And through Timothy, who knows the gospel, the church and the region can be saved. 그래서 지금 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아 다 말해주는 거예요. That is why Paul is telling Timothy, but you, O man of God. 바울은 디모데를 볼 때마다 다 눈물을 흘리면서 감사하는 거예요. And Paul, when he's looking at Timothy, he's always in tears. 디모데 내 아들아 이렇게 부르죠. Because Paul calls Timothy his son. 여러분 복음을 가진 한 사람이 그렇게 중요한 것입니다. And the one with the gospel is very important. 여러분 소크라테스도 너 자신을 알라고 그랬어요. And this one philosopher he also said to know yourself. 나의 정체성 나의 가치를 아는 것이 가장 중요한 영적 싸움의 승리하는 비밀입니다. And knowing your worth and knowing your identity is the way to win the spiritual fight. 여러분 노아 시대가 사람들의 생각이 항상 악한 생각만 했어요. In the age of Noah, people always thought about evil things. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. But Noah was with God. 노아 시대 사람들이 네피림 막 사단에게 다 붙잡혀 있어요. But in the age of Nephilim, people in Noah's age, they were in full of Nephilim. 모든 사람들의 생각이 항상 악한 생각을 한다고 그랬어요. And their thoughts were very evil. 모든 하는 일이 전부 죄 짓는 일을 했어요. And all of the things that they did was committing sin. 그런 하나님 관심은 한 사람에게 있어요. But God had one interest. 언약의 사람 노아 한 사람에게 하나님 집중했어요. It's to Noah who had the government covenant. 노아 한 사람이 살아나면 이 지구가 살아나는 거예요. And Noah rising up. He could save the whole entire earth. 디모데한 사람이 살아남은 한 교회와 시대가 살아나는 거예요. Because of Timothy, when he rises up, he could save the entire world. 그래서 바울은 디모데에게 오직 너 하나님의 사람 이렇게 부르잖아요. That is why Paul said to Timothy, "O oh man of God." 어떤 사람이 하나님의 사람일까요? What kind of person is a child of God? 정확한 하나님의 언약 복음을 아는 사람이에요. It's knowing the accurate, correct gospel. 그래서 바울은 지금 디모데 전서에 가장 중요한 복음을 디모데에게 말해 주는 거예요. That is why in 1 Timothy Paul said telling this important message to Timothy. 여러분 진짜 복음만 바르게 알고 누리면은 여러분의 개인의 문제, 인생 문제, 자녀 문제 다 끝납니다. And if you know this accurate gospel, your problems with your family, your children and everything will be solved. 중요한 건 내가 진짜 복음을 바르게 알고 바르게 믿고 바르게 누리는 거죠. And the important thing is are you enjoying this correctly and accurately? 우리 만을 개재직 중직자들이 그런 사람 되시길 바랍니다. And I hope all the church officers here become that person. 자, 그래서 우리가 첫 번째로 예수님을 바르게 알아야 됩니다. And number one, we have to correctly know the knowledge of Jesus. 도대체 내 안에 계신 예수님은 누구신가? Who is the Jesus inside? 내가 믿는 예수가 누구냐는 Who is the Jesus that I believe in? 여러분 디모데전서 1장 15절에 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시라고 세상에 임하셨다. That's why in 1 Timothy 1 verse 15 that that Jesus Christ came to the world to save sinners. 바울이 지금 디모데에게 자기 인생을 변화시킨 그리스도를 지금 말해 주는 거예요. And uh, Paul is telling to a people about Christ who changed his life. 내가 복음을 깨닫지 못했을 때는 죄인 중에 죄였다. And when I didn't realize the gospel, I was sinners of sinners. 어떤 사람이 가장 나쁜 사람입니까? What is the word bad person? 복음 깨닫지 못한 사람. It's people who did not realize the gospel. 그리스도의 복음 모르는 그 자체가 죄고 그게 가장 악한 거예요. And not knowing the gospel of Jesus Christ is the most sin the sinners of Christ. 아우리 구약의 율법은 알았는데 복음만 몰랐어요. Paul knew all the law in the Bible but he didn't know the gospel. 그는 하나님을 섬기려고 하는데 자기 영적 문제 해결이 안 되는 거예요. He was trying to obey God, but he couldn't solve his spiritual problems. 어느 날 담에 세계에서 바울이 깨달았어요. That is why in Damascus Paul realized. 내가 예수 그리스도의 복음을 몰랐구나. And I did not know this gospel of Jesus Christ. 그런데 하나님은 나를 사랑해서 그리스도 예수를 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 그리스도가 나를 찾아오셨구나. But God still loved me so much that He sent Christ to me. Amen. Amen. 나한 사람을 
살리기 위해서 하나님께서 나를 찾아오셨어요. And to save someone like me, God, Jesus came to me. 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨는데 그분이 주 예수 그리스도. And God came to this world in the flesh, and that is Jesus Christ. 그 그리스도의 십자가의 죽으심으로 나의 모든 인생 문제를 다 해결했어요. And that Christ died on the cross, and He finished all of our problems. 그리스도께서 부활하심으로 사망 권세, 죽음의 권세도 다 이기셨어요. And He died, and He shed His blood, and He finished all of our problems of this world. 그래서 예수님은 내가 세상을 이기었노라. That is why Jesus said, I have beat this world. 승리하신 그리스도로 갔다가 믿으면은 우리는 어떤 싸움에도 승리할 수 있어요. If you succeed, you could succeed in any battle. 예, 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원합니다. That's why God wants everyone to be saved. 그리스도의 십자가의 수리의 대속물이 되어 있어요. And God, Jesus has died on the cross for us. 여러분 우리의 재직들과 영적 지도자들은 오직 그리스도의 복음을 바르게 알고 복음으로 충만해야 돼요. And all the church lay leaders and the church officers, you have to know the accurate gospel. 그래서 사도 바울은 그리스도를 만난 다음에 딱 결단을 합니다. That is why Apostle Paul, when he met God, he made this conviction. 나는 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 거 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했노라. And I made a conviction that other than Christ Jesus and on the cross, I will not make any new knowledge. 우리만 이렇게 멀어서 성도 똑같은 고백을 하시기 바랍니다. And you have to make the same conviction. 하나님 나는 그리스도 한 분만으로 충분합니다. I am full with Christ Jesus alone. 오직 예수 그분 한 분만으로 행복하게 하여 주옵소서. Only through Jesus may I be happy. 그 사람을 하나님의 사람이라고 그러는 거예요. And that God is that person is the person of God. 여러분 디모데전서 3장 16절 이 말씀은 이 하나님의 비밀은 그리스도로 가장 정확하게 나타나고 있어요. And the first Timothy chapter 3 verse 16 is talking about the mystery of how God is. 이 비밀의 말씀을 완전히 암송하고 누리시길 바랍니다. I hope you guys really memorize this and really enjoy this Bible verse. 여러분 내 안에 계신 예수님 누군지를 알아야 돼요. You have to know who God is. 예수님을 아는 게 경건한 사람이에요. And knowing God is being righteous. 예수님이 누구십니까? Who is Jesus? 육신 그는 육신으로 나타났다. He was manifested in the flesh. 하나님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 나타나셨다. And he came to the earth in human form. 이게 비밀 중에 비밀입니다. That is the mystery of mystery. 나한 사람을 구원하기 위해서 사람의 몸을 입고 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오셨어요. To save someone like me, he came to this earth. 여러분 예수님은 영세 전부터 계신 하나님이세요. And Jesus is someone from long ages past. 여러분 하나님의 사람 여러분 우리만의 각도 여러분들이 얼마나 중요한 사람인지 알아야 됩니다. And you have to know how important each one of you guys are. 난 사람이 얼마나 중요했는지 나를 살리러 그리스도가 찾아오셨어요. And to save me, Jesus came to us. 십자가에서 나의 모든 죄를 대신 다 끝내셨어요. He has finished everything on the cross. 부활하신 그리스도가 하늘 보좌에 계시며 여러분 속에 영원토록 함께 하십니다. And he is sitting in the heaven right now and he is residing over us. 여러분 예수님을 그리스도로 믿는 사람은 영원한 하나님의 자녀. And you knowing Jesus Christ is the eternal child of God. 그분이 하늘 보좌에 계시면서 이제 심판주로 재림주로 마지막으로 한번더 나타나실 거예요. And that God will come back to judge us. 그래서 우리 인마늘의 재직들은 예수는 그리스도 모든 문제 결자 이 사실을 사실적으로 날마다 누리시길 바랍니다. And that's why the church office you have to know that Jesus Christ who is living and active. 믿으면 되는 거예요. You just have to believe. 여러분 울어도 안 되고 참어도 안 되는데 그리스도를 믿으면은 해결됩니다. You can't cry about it but if you just believe you, it will happen. 예수님을 믿는다는 게 뭘까요? And what does it mean to believe in Jesus? 교회 다니는 게 믿는 걸까요? Is it just go attending church? 성경책 많이 보는 게 믿는 걸까요? Is it reading the Bible a lot? 성경에서 예수님을 믿는다는 걸 어떤 걸 믿는다고 했을까요? And what does it mean to really believe in Jesus? 요한복음 1장 12절 말씀에 예수님을 영접하는 자시 곧 믿는 거라고 돼 있어요. And that's why in John chapter 1 verse 12 it says if you really accept Jesus into your heart. 나를 위해서 십자가에 죽고 싶어 하신 예수님을 날마다 내 마음속에 영접하고 고백하는 것이 곧 예수 믿는 거예요. And accepting Jesus into your heart is believing in Jesus. 그런데 이 사실을 못 누리게 사단이 막습니다. But Satan tries to block us. 너무 쉬운데 
이것을 사단이 못 누리게 하는 거예요. It is so easy to do, but Satan doesn't want us to enjoy this. 왜 그리스도만 누리면은 모든 것들이 회복됩니다. And if we believe in Christ, everything is restored. 그래서 예수 믿는다는 것은 교회 다니는 게 아니라니까요. And that is why believing in Jesus doesn't mean just attending church. 인격적으로 내 안에 계신 예수는 날마다 고백하고 선포하세요. And it's really interacting with Christ and really believing and confessing. 그리스도로 충만하고 그리스도가 주인 되게 달라고 기도하세요. And just being filled with Christ and being the owner that is Jesus Christ. 누리지 못하면 자꾸 염려하고 내가 주인 돼서 내가 내 문제를 해결하려고 그래. And if you can't enjoy Jesus Christ, it's you who is the owner of yourself. 그러다 보니까 더 낙심되고 더 문제 가운데 빠져. And that is why you fall into despair and more conflict, uh, conflicts. 나와 가정과 세상 사례는 간단한 비밀이 있습니다. And there is one secret in this. 예수님을 그리스도로 내 인생의 주인으로 완전히 믿고 날마다 고백하세요. Just accept Jesus into your hearts and always confess every day. 좀 놀라운 일들이 벌어져요. The amazing things will happen. 그래 저는 모든 예배 다 끝나고 나면 저 혼자 하나님 앞에 다시 한번 예배를 드립니다. And that is why after worship I have my own personal worship. 이 복음의 말씀 십자가의 복음을 가지고 나에게 선포하고 늘 고백하고 그걸 누립니다. I always try to proclaim this to myself and I always try to confess this. 내 안에 염려와 불신앙이 있다가도 이 십자가의 복음을 고백하는 순간에 모든 흑암은 다 사라져 버려요. And if I may have any conflicts or despairs coming into my life, if I confess it, make this confession, it goes away. 여러분 싸움 중에 최고의 싸움 뭐냐? 나의 신분을 누리는 싸움 하시길 바랍니다. And what is the greatest fight is enjoying your identity. 그래서 오직 예수로 행복한 우리 인만엘 가족 되시길 주의 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of Jesus Christ so that you may be happy with only Jesus Christ. 무엇 때문에 우리가 행복을 자꾸만 잃어버릴까요? And why do we lose happiness a lot? 우리의 행복을 도둑질해가는 가장 중요한 게 뭘까요? And who is the thief that always takes away our happiness? 이 성경에는 그게 보니까 돈이라고 기록돼 있어요. And in the Bible it states that it's money. 아 예수 믿고 너무 행복한데 돈 문제만 오면 넘어지는 사람이 있어요. And we're so happy, but be, when problems with money comes, we're not. 우리 인마늘 가족들은 오직 예수를 행복할 줄 믿습니다. And I hope that everyone here can really restore Jesus. 특히 목회자와 중직자들이 돈 문제 걸리면은 갈등이고 넘어져 버립니다. And that's why even the messenger and even the church officers, when money problem comes, they always fight. 문제도 거의 돈 때문에 모든 교회가 이게 갈등이고 어떤 때는 막 분열되기도 합니다. Churches with money problems, they always go their separate ways. 그래서 바울이 지금 디모데에게 가장 한 중요한 실질적인 비밀 알려주는 거예요. And that is why Paul is telling Timothy this fundamental fact. 내가 예수 믿는 순간에 과거 현재 내 모든 문제는 그리스도가 이미 다 끝났어요. And he's saying that when I believe in Jesus Christ, all my past, present, future, it's all solved. 예수 믿는 우리에게는 아무 문제가 없는 거예요. And with Jesus Christ, we don't have any problems. 왜 넘어집니까? Why do we fall down? 돈 때문에. It's because of money. 자 그래서 여러분 디모데전서 6장 10절에 이 마지막으로 바울이 지금 디모데 해주는 말이에요. And that is why in 1 Timothy chapter 6 verse 10, Paul is telling Timothy this last thing. 자, 우리 한번 이 말씀을 한번 같이 읽어봅시다. Let's all read it together. 시작. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔러 쏟아. 여러분에 있는 영적 신분 절대 아무도 못 뺏어 가요. And all the spiritual identity in you, no one can take that away from you. 그는 눈에 보이는 몇 가지 때문에 이 행복을 갖다가 도둑 도둑을 맞는 거예요. And but with some things that are unseen to the eyes, Satan is trying to take away things. 오늘 사랑하는 것은 일만 악의 근본 뿌리라는 거예요. And loving money is is like the most evilest thing that you could do in this world. 바울은 이렇게 고백합니다. And Paul confessed. 나는 풍부에 처할 줄도 안다. And I know how to face great disasters. 안전에 가난에 처할 줄도 알아봤다. And you, I know what being poor is like. 그러나 나는 어떤 경우에도 자족하기를 배웠다. But I realized to be content. 빌립보서 사장 십일 절에 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 
어떠한 형편에도 나는 자족하기를 배웠노라. But in Philippians chapter 4, 11, it says, Not that I am speaking of being in need, but for I have learned in whatever situation to be content. 여러분, 우리의 행복은 절대 행복입니다. And our happiness is eternal happiness. 돈이 많다고 행복하고 없다고 불행한 게 아니에요. It's not we're happy because we have a lot of things and we don't have little things. 걱정 마시길 바랍니다. Don't be deceived by that. 내게 능력 주인 자 안에서 내가 모든 걸할수 있느니라. And I can do all things through him who strengthens me. 사케 우리 재직과 중직자와 목회자들은 평생 기억해야 돼요. And all the church officers, you have to always remember. 그래서 이 나에게 주신 하나님의 전의 신분을 24시 누리시길 바랍니다. And you have to enjoy the identity given by God 24 hours a day. 여러분들은 하나님의 사람이에요. You guys are the people of God. 하늘 보좌의 축복을 누리면은 눈에 보는 나머지 육신적인 축복 다 따라오는 거예요. And all the authority given by God, everything else is going to come to you. 너희는 먼저 그의 나라와 그 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 다 하나님에게 주리라. 어디 그리스도 하나님 나라 축복을 24시 행복으로 누리시길 바랍니다. 그래서 신명기 33장 29절 한번 같이 읽어 봅시다. That's why let us read Deuteronomy chapter 33:29. 모세가 복음을 가진 이스라엘 백성들을 보고서 한 말입니다. And this is what Moses is telling the Israelites. 같이 읽어 봅시다. Let us read it together. 시다. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너가 얻은 백성이 누구냐? 그는 너를 돕는 방패시오. 내 영광의 가리시로다. 내 대적인에게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. 아멘. 여러분 지금 이스라엘 백성들이 애굽의 노예 생활하다가 광야 사막으로 나왔다니까요. And the Israelites have come out of slavery and into the desert. 40년 동안 광야에서 죽도록 고생했어요. For 40 years they have been suffering in the desert. 물질과 돈 없어요. They don't have any wealth. 그런데 하나님의 사람 모세가 볼때 언약의 백성 저 렘넌트와 이스라엘 백성들이 얼마나 행복한 사람인지 몰라요. But Moses looking at his people with the covenant, they're the most happiest people. 양의 피 십자가에 그리스도 하나 붙잡았는데 그 사람이 구원받은 거예요. And they just hold on to the blood of the lamb and they receive salvation. 애굽의 사단에게 종노릇 하고 있었잖아요. And they were being slavery in Egypt. 노예 생활하고 있었잖아요. They were in slavery. 절대 인간의 노력에 해결 불가능합니다. And it's impossible for their own well-being. 하나님의 말씀에 순종해 피 발랐는데 그냥 해방돼 버렸어요. But, but they put the blood of the lamb and they were freed. 누가 행복한 사람이에요? And who is the most happy? 예수 그리스도의 십자가를 갖다가 붙잡은 사람. It's those who hold on to Christ Jesus. 구원받은 하나님의 자녀. It's those who are saved. 그 사람이 가장 행복한 사람이에요. Those are the most happiest people. 여러분이 언약을 붙잡았으면 하나님이 여러분의 방패가 되십니다. And when you hold on to the covenant, God will be your shield. 하나님이 영광의 칼이 되세요. He will be your sword. 언약의 백성을 갖다가 괴롭히면 하나님이 칼로 그 사람을 찌를 거예요. And if if they ever come to the people of the covenant, God will be your sword. 하나님의 사람 여러분을 갖다 누가 건드렸다 하나님께서 칼로 그 사람 원수로 갚을 거예요. If anyone comes your way. God will take revenge for you. 우리 하나님의 사람 절대 육신적인 싸움을 가지면 안 돼요. That's why don't fight this physical fight. 내가 할 일은 오직 그리스도 그 말씀을 24시 누리는 것입니다. And what you guys should do is enjoy the gospel of God 24 hours a day. 그래서 첫 번째 오직 하나님의 사람 나의 신분을 24시 누리시길 주의 이름으로 축복합니다. And I bless you so that you may enjoy the identity of only. 이 신분을 진짜 노리는 사람이 재직이고 중직자예요. And the person enjoying this identity is the true or church officer. 자, 두 번째 어떤 싸움 해야 됩니까? Number two, what kind of fight should you fight? 우리는 육신 싸움이 아닌 영적 싸움에 승리해야 됩니다. You have to succeed in spiritual battle. 여러분 영적 싸움은 그리스도께서 대신 싸우는 거예요. And Christ is going to fight in our behalf. 근데 이미 그리스도께서 내가 세상을 이겼다고 이미 선포했어요. But Christ said, I have already beat this world. 만왕의 왕 그리스도 십자가 이미 완전히 승리하셨어요. And the Almighty God has succeeded in the fight. 우리는 승리하신 주 예수 그리스도를 믿으면은 영적 싸움에 승리하는 거예요. And we just have to uh, just believe in this. 여러분 순간 순간 여러분에게 문제가 올때 나사렛 예수름을 부르세요. And if you are having conflicts, just confess the name of Jesus Christ of Nazareth. 절대로 우리 제직들과 우리 렘넌트들은 가정에서나 어떤 경우에서도 육신 싸움하면 안 됩니다. And don't ever fight the spiritual, uh, the physical fight. 에베소 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라겠어요. In Ephesians chapter 6 verse 12 it says, for we do not wrestle against flesh and blood. 사람을 보고 그 사람의 문제를 보고 싸웠다 그것은 같이 망하는 거예요. 
And if you fight to, with other people, that is just being destroyed together. 진짜 싸움은 눈에 안 보는 악한 영들 사단에 대해 싸우는 거라 했잖아요. But your real fight is the spiritual things. 여러분 사람의 능력으로는 절대 사단마의 귀신을 이길 수가 없어요. And with human power you cannot beat the evil forces of darkness. 만왕의 왕 그리스도 이름을 부르는 순간 흑암의 권세는 도망가는 것입니다. And only when you confess with the almighty Jesus Christ when the darkness will flee. 이걸 알고서 이 세상 진 사단 마귀가 하나님의 사람들이 그리스도만 누리지 못하게 합니다. And just know this and then a people the Satan, they don't want you to know about Christ. 여러분, 마귀가 진짜 하는 일이 뭔지 아십니까? You know what the real job of Satan is? 마귀는 교회 다니는 것도 도와줄 수 있어요. And Satan can help you go to church. 복음 모르고 돈 버는 것도 마귀가 도와준다니까요. And Satan can help you make money. 마귀가 진짜 하는 목표가 있어요. But there is one goal for the Satan. 불신자들에게는 그리스도만 모르게 해요. They don't want the non-believers to know about Christ. 십자가 그리스도 모르면 절대 구원 받을 수 없어요. Because they don't, if they don't know about the Christ of the cross. They 예수를 믿고 영접하면 구원 받았어요. If you know Jesus Christ, you're saved. 이 구원 받은 신자들은 그리스도만 누리지 못하게. And even for the believers, they don't want them to enjoy of Christ. 고린도서 4장 4절에 기록되어 있습니다. In 2 Corinthians chapter 4. 이 세상 신 사단 마귀가 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 합니다. And they have blinded the minds of the unbeliever. 진짜 그리스도를 믿지 않게 만들어요. They don't want you to believe in Christ. 그래서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 합니다. And they keep them from seeing the light of the gospel of the glory. 왜 여러분이 근심합니까? Why do you guys worry? 하나님의 사람이 why do you guys worry? 왜 염려를 합니까? Why do you guys worry? 이유는 하나밖에 없어요. There's only one reason. 여러분 안에는 그리스도의 복음의 광채가 비치야 되는데 그걸 누리지 못해서 그런 거예요. Because the light of the gospel should come upon you, but Satan is blocking that. 여러분 그리스도는 하나님의 형상입니다. And God is the creation. 여러분이 오늘 말씀 받을 때 여러분의 하나님의 형상 그리스도로 충만하시길 주의 여러분으로 축복합니다. And I hope you guys, you guys are filled with the gospel. 여러분 마음 속에 그리스도의 빛이 충만하면은 모든 염려 어둠은 다 도망갑니다. And if you're filled with the light of the gospel, all of the conflicts will flee. 그게 바로 영적 싸움에 승리하는 비밀입니다. And that is being successful in spiritual battle. 그래서 바울이 디모데에게 항상 하는 말이 있어요. That's why there's something that Paul always tells Timothy. 디모데후서 2장 1절에 보니까 내 아들아 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하라. That's why in 2 Timothy chapter 2 verse 1 it says you then my child be strengthened by the grace. 열심히 해라 이렇게 말한 게 아니에요. And he's not telling Timothy to work. 날마다 그리스도 안에서 새 은혜를 받으라. Be strengthened by grace that is that is in Jesus Christ. 어떤 목회자 중직자가 날마다 하나님의 그리스도 은혜가 필요한 거예요. That's why the messenger and the church officers they need the grace of Jesus. 우리가 Christ. 영적인 힘을 얻으면은 나머지 모든 것들은 따라옵니다. And that is why if you hold on to the spiritual things all everything will follow. 에베소 6장 10절에 주 안에서 그의 힘의 능력으로 강건하여져라. In Ephesians chapter 6 verse 10 it says be strong in the Lord. 아멘. Amen. 오늘 여러분들이 그리스도 안에서 하나님이 위해 주시는 큰 힘을 얻으시길 주의 이름으로 축복합니다. I bless you so that you may receive this grace given by God. 그래서 하나님의 말씀과 기도로서 승리할 수 있는 거예요. That is why you can only succeed with the word of God. 여러분들이 조금만 기도하면 하나님께 여러분에게 성령의 충만한 열매를 맺게 하시오. And just pray and God will bear fruits. 그 디모데는 6장 11절에 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르라 그랬어요. That is why in 1 Timothy chapter 6 verse 11 it says, O man of God, flee these things and pursue. 하나님의 사람은 자꾸 논쟁하고 싸우는 거 그런 걸 피하라는 거예요. And they tell God is telling you to flee all the conflicts. 오직 하나님의 그리스도와 믿음으로 충만하라는 거예요. And only be filled with the spirit of God. 문제 왔을 때도 인내하면서 기도하면서 기다리라는 말이에요. And when problems come your way, just overcome it. 그러면 여러분에게 이 성령의 열매가 맺어집니다. Then the fruit of God will come to you. 영적 싸움에 승리하는 최고의 비밀은 기도해서 여러분들이 성령의 충만함을 받는 것입니다. And winning in spiritual warfare is receiving the spirit from God. 그러면 갈라디아서 5장 22절 23절의 성령의 아홉 가지 열매가 여러분의 기도를 통해서 좀 충만하게 맺어지시길 바랍니다. And that's why in Galatians chapter 5:22 to 23 is talking about the nine fruits that will come. 
자, 한번 가, 읽으면서 성령 충만 바랍시다. Let us all read it together. 자, 갈라디아서 5장 22절 23절 여러분의 말씀 되길 바랍니다. I hope that Galatians chapter 5 22 to 23 자, can be your word. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것들 금지할 법이 없느니라. 아멘. 여러분 천재를 능가하는 게 성령 충만이에요. And overcoming all things is the Holy Spirit. 세상 서밋을 능가하는 게 뭐냐? 오직 성령의 충만함을 받으라. And overcoming the summits is receiving the Holy Spirit. 나와 세상과 사단을 이기는 비밀이 뭡니까? 언약 잡고 성령의 충만 받는 것입니다. And what is it to overcome this whole world is to become filling with the Holy Spirit. 저는 새벽에 우리 재직들 중직자 보면 너무 감사해요. And I am very thankful when I see all the church officers. 여러분 아침에 희막하지 말은 기도하면서 시작하는 거. 이게 바로 영적 싸움에 승리하는 것입니다. And to win the spiritual battle is to pray in the morning. 정말 힘들어도 여러분들의 예배 시간과 말씀 받는 시간 절대 빼앗기지 말게 되시길 주의 이름으로 축복합니다. And no matter how hard you may be, don't lose time of worship. 마지막으로 세 번째 이제는 선한 싸움을 싸야 됩니다. And number three, you have to fight a good fight. 절대 악한 싸움을 하면 안 돼요. You cannot fight an evil fight. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. But fight this fight of faith. 그래서 우리가 그리스도의 증인 되는 것입니다. That's why you have to become the witnesses. 여러분이 언약의 말씀 가지고 가정과 직장 여러분의 현장에서 그리스도의 증인의 삶을 사는 것이 바로 선한 싸움에 승리하는 것입니다. That is why winning this good fight is really succeeding in your workplace. 여러분 한 사람이 직장에서 그리스도로 충만하고 섬기면은 여러분 한 사람 때문에 직장이 살아나게 돼 있어요. And if you win the spiritual fight, then you will succeed in your workplace. 그래서 예수님께서 성령 충만 받고 증인 되라고 명령을 하셨어요. That's why God has commanded to really become the witnesses. 선생이 되지 말고 그리스도의 증인이 되라겠어요. Don't become a teacher but become a witness. 그리스도로 알고 그리스도를 누리고 그리스도를 증거하는 사람을 그리스도의 제자라고 합니다. And the disciple of Christ is witnessing Christ and really proclaiming of Christ. 아울도 디모데에게 순교 전에 마지막 부탁을 하잖아요. And that is why Paul made his last request to Timothy. 바, 여러분 사도 바울의 아들 같은 제자에게 하고 싶은 말이 얼마나 많아요. And Paul probably had a lot of things to say to Timothy. 가장 중요한 얘기를 해 주는 거예요. But he just said one important thing. 디모데후서 2장 1절 2절에 보니까 내 아들아 너는 그리스도 예수 안에는 은혜 가운데서 간다. That is why in 2 Timothy chapter 1 uh, 2 verse 1 it says you my child be strengthened by the grace. 자가 날마다 그리스도 안에서 힘을 얻으라는 것입니다. Just receive new strength. 그리고 나서 아무에게나 이 말씀을 주는 게 아니에요. And that's why he's not telling this to anyone. 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 말을 충성된 사람에게 부탁하라. And always tell this to people that you know in good faith. 여러분이 하나님의 밀 그리스도는 진짜 비밀입니다. And the mystery of Christ that is a mystery. 어떤 사람은 성경의 그리스도의 비밀을 말하면 막 눈이 빛나는 사람이 있어요. And there's some people when you talk about the mystery of Christ, they're shining. 어떤 사람 딱한번 듣고 인생의 운명이 바뀐 사람이 있어요. And there are people that listen listens this once and their life has changed. 너무 많이 봤어요. I've seen this many times. 어떤 무당은 예수와 그다음 복음 듣고 영접하는 순간에 뭐 자기 문제 우리 가정 문제까지도 즉시 해결되는 건 저는 봤어요. And I've seen some people when you talk about this mystery, their life, their family changed. 여러분은 복음의 능력은 모든 것입니다. And the mystery of Christ, the power of Christ is everything. 하나님께로 복음 들을 사람은 딱 준비해 놨어요. And God has prepared everyone to listen to the gospel. 이 바울이 복음을 전할 때 디모데가 알아들었어요. That is why when Paul spoke of this, Timothy understood. 또 다른 제자가 준비돼 있어요. And the another disciple was risen. 그래서 받은 복음을 아무에게나 말고 이 복음들 증인에게 부탁하라 그랬어요. And that is why when you hear about this gospel, tell other witnesses. 여러분 복음 말할 때못 깨닫는 사람은 그냥 기도하면서 기다리세요. And that is why people who don't listen listen to this you just have to wait for them. 하나님이 준비된 사람 복음 말할 때그 즉시 변화돼 버립니다. And when God speaks to them, they will change. 그래서 바울도 
증인에게 부탁을 한 거죠. And that is why Paul said to tell this to witnesses. 내가 할 일은 뭡니까? 그리스도의 복음을 정확하게 증거하면 되는 거예요. And the content is explaining this true gospel. 그래서 마지막으로 여러분들이 선한 싸움의 증인 되시기 바랍니다. That is why I hope you become a good witness fighting this good fight. 자, 오늘 말씀의 결론입니다. The, this conclusion of this message. 이번에는 6장 12절 믿음의 선한 싸움을 싸우라. And in 1 Timothy chapter 6 verse 12 it says fight the good fight of the faith. 저 악한 싸움 하지 말고 선한 싸움을 싸우라. Don't fight this evil fight, but fight 선, this good fight. 선한 싸움이 뭘까요? What is a good fight? 여러분 성경에 선한 선한 분은 하나님 한 분밖에 없다고 그랬어요. In the Bible, there's only one good person is God. 그래 예수님을 선한 목자라 했어요. Jesus is that good shepherd. 예수 이름으로 싸우라는 말입니다. Fight in the name of Jesus. 영생을 취하라. And you will get eternal life. 여러분 영생이 뭘까요? What does it mean by eternal life? 오래 사는 게 영생입니까? Is it living a long life? 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요. The Bible is not saying. 요한복음 17장 3절 말씀에 이렇게 기록돼 있어요. And in John chapter 17 verse 12 it says, 영생은 유일하신 참 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이니라. And eternal life is knowing of Jesus Christ. 영원하신 하나님을 아는 게 영생이에요. Knowing the eternal Jesus is 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 영생의 비밀. And eternal life means knowing God who died on the cross. 하나님과 예수 그리스도를 진짜 알고 믿는 것이 바로 영생이에요. And it is knowing Jesus Christ. 그 말씀을 내 것으로 취하라는 것입니다. And you have to put that into my gospel. 이것 때문에 부르심을 받았고 또 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. That is why they have risen because of this witness. 선한 증언은 그리스도의 복음을 증거하는 말이에요. And this good witness needs to proclaim the gospel. 선한 증언의 예수님이 모델입니다. And Jesus is the model of a good 그래, witness. 그래 디모데서 6장 13절에 이 예수님을 통해서 이 선한 증거를 말하고 있습니다. And that is why in 1 Timothy chapter 6 verse 13 is talking about how Jesus is a good 여러분, witness. 여러분 예수님은 아무런 죄를 범하지 않았어요. Jesus had not committed any sin. 예수님 자체는 죄도 없고 죄를 범한 적도 없어요. And Jesus doesn't have any sins. 그런데 빌라도 법정 앞에 재판을 받아요. But he has to be presented in the court of the Pilate. 여러분 잘 보세요. 예수님이 재판 받는데 막 모든 사람이 조롱하고 막 침뱉고 심지어는 막 따기까지 때립니다. And even Jesus, when he was in the courts of in front of Pontius Pilate, everyone was jeering at him. 예수님 막 십자가에 마지막까지도 막 야, 너 네가 그리스도냐 막 내려와 봐라 막 온갖 얘기 다 합니다. And everyone says, "Oh, are you Christ Jesus? Then come down." 그때 예수님은 아무 말 하지 않았어요. But Jesus did not say anything. 예수님이 하고 싶은 말이 얼마나 많을까요? Jesus probably has so many things to say. 예수님 딱한번 대답했어요. But Jesus said one thing. 빌라도가 마지막 이렇게 물어보죠. And Pontius Pilate said this. 네가 그리스도냐? Are you Christ? 나사렛 예수 네가 그리스도냐? Are you Christ Jesus of Nazareth? 그때 예수님 입을 딱한번 열었어요. Then Jesus said this. 내가 그리스도다. I am Jesus. 예수님이 선한 증거라 했어요. And this is what Jesus said. 예수가 그리스도라는 사실 그때만 입을 열고 다른 억울한 일은 다한 마디도 안 했어요. And Jesus said I am Christ and Everything else he did not say. 다른 말은 대답할 필요가 없는 것들. Because there's no reason to speak of anything. 왜냐면 else. 아무 가치 없는 것들. Because it's all useless. 대꾸할 가치도 없는 것들. It does. It, there's no point of repeating. 여러분 that. 우리가 그렇게 해야 됩니다. We also need to be like. 여러분들 that. 별 잘못 안 해도 막 누명 쓰고 막 여러분 욕하는 사람도 있을 거예요. And sometimes you might think that you didn't do anything wrong, but you have to understand. 같이 논쟁하고 싸우면 같이 멸망 받습니다. Don't fight with everyone else. 여러분 우리 인만의 가족들은 딱 말씀대로 믿고 그냥 기도하면 돼요. And I hope you guys really believe in this and really just fight this good fight. 하나님의 약속을 믿고 기도하면 하나님께서 갚으십니다. Just believe in faith and God will repay you. 예수님 빌라도 앞에서 선한 증언을 하셨다고. And this is what Jesus said to Pontius Pilate. 우리가 그렇게 하시길 바랍니다. I hope you guys really do this. 오늘 여러분들의 말씀을 정리하겠습니다. I will conclude the message. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. And fight this good fight. 말씀 붙잡고 기도를 통해서 믿음의 사람 되시길 바랍니다. And holding on to the word. I hope you guys fight this good fight. 여러분은 복음을 가진 하나님의 사람입니다. You guys are the people of God who know this gospel. 
아주 소중하고 중요한 사람이에요. You guys are the most precious and the most important. 여러분의 말씀과 여러분의 신분을 믿음으로 기도로 누리시길 살아계신 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ so that you may really know your identity. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. I will give you thanks. 오늘 말씀 그대로 되어질 줄 믿습니다. We believe that it will be done according to your word. 오직 하나님의 사람의 신분을 24시 누리게 하여 주옵소서. Let us always enjoy the identity of 24 hours. 나사렛 예수 이름으로 영적 싸움에 승리하게 하여 주옵소서. Let us succeed in worship in through Jesus of Nazareth. 나의 현장에서 선한 싸움으로 증인의 삶을 살게 하여 주옵소서. Let us live a life of a witness. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘. Amen. 감사합니다. Thank you.